और मेरे फादर भी आर्मी में थे और मैंने भी आर्मी जॉइन की आफ्टर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद 1965 में आई जॉइन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी और क्योंकि वार उस वक्त 65 की वार ख़त्म हुई थी तो इसलिए कोर्सेज जो थे वो शार्ट हो गए हमारा कोर्स जो था दैट वाज कन्वर्टेड टू ए शार्ट कोर्स और वी पास आउट आफ्टर सिक्स मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग इन जुलाई 1966 मैं सबसे पहले गया 37 पंजाब में जो कि कोयटा में थी एज सेकेंड एफ्रीन और कैप्टन तक मैं उसी यूनिट में रहा प्रमोट हुआ और 69 में एन आई वॉज कैप्टन तो बटालियन मेरी कोयटा से मूव करके पेशावर आ गई और अगस्त 1970 में मेरी पोस्टिंग आ गई ईस्ट पाकिस्तान मशरी पाकिस्तान जो कि आजकल बांग्लादेश है और अक्टूबर 70 में मैं बांग्लादेश चला गया वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी हेडकोर्टर 53 ब्रिगेड में एज जी थ्री एडिशनल और वहाँ मैंने जॉइन किया अक्टूबर 70 में और फिर अप्रैल 71 में जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो उस वक्त हमारा पूरा सेटअप जो था दैट मूव टू चिटागान और चिटागान में आई वाज प्लेस्ड इन मार्शल आर्ट क्वार्टर एज ए स्टाफ ऑफिसर टू एस एम एल ए टू सब मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर और उसके बाद वहीं मैं अगस्त तक वहाँ था अगस्त में फिर मेरी पोस्टिंग होगी क्योंकि मेरा कोर्स जो था दैट वॉज क्लियर फॉर प्रमोशन कैप्टन से मेजर के लिए क्लियर हो गया एक साल इन एडवांस तो उसके लिए फिर मुझे मूव करना पड़ा टू बटालियन मेरी बटालियन क्योंकि उस वक्त पेशावर में थी और ईस्ट पाकिस्तान का मेरा दो साल का टन और अभी मुकम्मल नहीं हुआ था तो दिस इज़ वाई आई वॉज पोस्टेड टू थर्टी वन पंजाब जो कि सिलेक्ट में थी ओनली बटालियन एट दैट टाइम और मैं अगस्त सेवेंटी वन में सिलेक्ट बटालियन में चला गया जाके मैंने जॉइन की और वहाँ जाके मैं प्रमोट हुआ अक्टूबर में जाके मेरी प्रमोशन हुई और देन आई फॉर्ट वॉर विद थर्टी वन पंजाब एट सिलेक्ट इस दौरान मैं सिर्फ जब था हेडकोर्टर फिफ्टी थ्री ब्रिगेड में तो मैं एक क्लियरिंग ऑपरेशन में जख्मी हुआ तो जिसका गोल्ड स्ट्राइप जो है सॉरी रेड स्ट्राइप रेड वूड स्ट्राइप आई हैव दैट्स ऑल बल्कि वो एक दफ़ा मेरा नाम भी रिकमेंड हुआ था फॉर सम गारंटी अवार्ड लेकिन आई डेंट गेट एनीथिंग तो बाकी मेरे यही है डेकोरेशन के आई कैरी ए वूम स्ट्राइक एट माई चेस्ट अगस्त सेवेंटी से मैं सिलेक्ट में था और सिलेक्ट में वार तक वार वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में शुरू हो गई थी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवम्बर को और ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवम्बर वॉज ईद डे जिस दिन इंडिया ने ओपनली अटैक किया पहले निपलिंग अटैक इंडियन के होते रहते थे लेकिन वो मुक्तीज बाइनीस आगे होते थे और इंडियन फोर्सेस पीछे होती थी ट्वेंटी फर्स्ट और ट्वेंटी सेकेंड की रात को इंडिया के फोर फाइव गोरखा जो के हिस्सा थी इंडियन फिफ्टी एट माउंटेन ब्रिगेड की उन्होंने हमारी बटालियन पे अटैक किया एक कंपनी को मुकम्मल तौर पर उन्होंने इनिलेट कर दिया और वार जो थी वो फुल फ्लैज वार जो है इक्कीस और बाईस की रात जो है इक्कीस तारीख को ईद का दिन था रमज़ान की ईद थी जब हम ईद मना रहे थे मना क्या रहे थे हम फील्ड में ईद की नमाज़ पढ़ रहे थे तो उस वक्त इंडियन की शरिंग शुरू हुई सुबह दोपहर तक जो जारी रही और रात को जाकर इंडिया का मेरे अटैक हम पे आया क्लीनिंग ऑपरेशंस के लिए मुझे सिलेट के साउथ वेस्ट में भेजा गया जहाँ के दो एक दो महीने का मेरा एक ऑपरेशन था एक मुक्तिस के खिलाफ तो और वो ऑपरेशन ये था कि मैंने जाना था एक थाना जो मुक्तिस के कंट्रोल में थे उसका क्लियर करके उसके बाद वहाँ पुलिस को इस्टेब्लिश करके मैंने वापस आना था तो दो थाने थे जगन्नाथपुर और दरई जिनको क्लियर करके 
पुलिस के हवाले करके एंड देन आई केम बैक आफ्टर वन मंथ ऑफ दैट ट्रेनिंग और वहाँ जो लोकल उनका डिफेंस था उसको मजबूत बना के वो तो जहाँ तक सरेंडर का तलक है दिस वॉज सेवनटीन दिसंबर मॉर्निंग मैं थोड़ा सा इससे पीछे बयान कर दूँ कि 16 दिसंबर को देर वॉज कम्प्लीट लाल इन बैटल तकरीबन यानी तमाम किस्म की शेलिंग ख़त्म हो गई यूनियन एयरफोर्स के अटैक ख़त्म हो गए उसके बाद बिल्कुल इट वॉज ऑल जिस तरह एक महाज जो है बिल्कुल खामोश हो गए तो वो नेचुरली लाल जो होता है हमेशा एक तूफान का पेश खामा होता है तो हर कोई बस थिंकिंग कि भाई क्या हो रहा है क्योंकि हमारे पास रसाई मीडिया की रेडियो वगैरह की बिल्कुल नहीं थी जो ढाका रेडियो स्टेशन था उसका इतना लिमिटेड रेंज था कि उसकी नशियात हम तक नहीं पहुंची थी हमारे आसपास इंडियन ने एक जाल फैलाया हुआ था रेडियो नेटवर्क का उनकी जो खबरें आती थी नेचुरली दो हज़ार ओवर एग्जेजरेटेड बी की खबर कभी हम सुन सकते थे तो होता ये था कि जो ही आप रेडियो ऑन करेंगे तो इंडियन अटैक एयरक्राफ्ट जो आना शुरू हो जाएंगे तो वो फिर बंद करना पड़ता था तो इसलिए हमें एक लिहाज से मुकम्मल तौर पर कोई खबर नहीं थी क्या हो रहा है बहरहाल सेवन दिसंबर को वहाँ इन्होंने इंडियन ने एक हेलीपोर्ट लैंडिंग की यही फोर फाइव गोर का जो बाद में वो पहचानी गई कि फोर फाइव गोर का है तो उन्होंने वो उनकी लैंडिंग के बाद Uh, हमें ये तो यकीन हो गया था कि आज या कल uh, जो है वार हमारे हाथ से निकल चुकी है लेकिन uh, हम अपने उस uh, अज़म में uh, वो और ख़ास तौर पर मेरे जवान भी बड़े पुराज़म थे वो किसी तौर पर सरेंडर नहीं करना चाहते थे तो 17 तारीख सुबह सवेरे मेरे फील्ड टेलीफोन पे एक काल आई मेरी आगे एक आउटपोस्ट थी जिसकी कमांड एक नायब सूबेदार uh, कर रहा था उसने मुझे बताया कि सर एक इंडियन अफसर है वो आपसे मिलना चाहता है तो मैंने कहा इंडियन अफसर यहाँ तुम्हारे पास क्या करना है तुम्हारी पोस्ट जो है सरेंडर हो गई कहता नहीं कि मेरी पोस्ट सरेंडर नहीं हुई ढाका सरेंडर कर गया है और ये इंडियन अफसर है वो आपसे मैंने कहा मैं किसी अफसर से बात नहीं करना चाहता इन द मीन टाइम उसने रिसीवर इंडियन अफसर ने ले लिया एंड ई वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल टू मी सेट गुड मॉर्निंग सर आई एम कैप्टन कुमार फ्राम फिफ्टी एट माउंटेन ब्रिगेड और सरेंडर हो चुका है ढाका है सरेंडर्ड और मेरे जो सीनियर अफसर हैं दे आर ऑलरेडी इन योर गैरिजन और ये हमें शॉर्टेस्ट रूट नज़र आ रहा था जिससे वी कुड हैव गॉन इन टू चिटागा गॉट इन टू सिलेट तो मैंने उसे कहा कि भाई आई डोंट हैव एनी सच इन्फॉर्मेशन एंड प्लीज गो बैक टू योर एरिया अदरवाइज आई टेल माई पीपल दैट दे शुड टेक यूर प्रेजेंट वॉर वी डू रेस्पेक्ट योर वाइट फ्लैग विद विच यू हैव कम एंड दिस इज वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू गेट बैक तो वो गया उसके फौरन बाद मुझे आज और मैंने कोशिश की अपने हेडकोर्टर से बात करने की लेकिन कोई मेरा रबता उनसे नहीं हो रहा था इन द मेन टाइम मेरे पिछली साइड से जो मेरे बैग पे एक पोस्ट थी वहाँ से मेरे एक हवलदार का फ़ोन आया कि जी एक इंडियन मेजर हैं और उनके साथ एक हमारे फ्रंटियर फोर्स के कप्तान हैं वो आपको मिलने के लिए आ रहे हैं और वो जो इंडियन मेजर था ही वॉज फ्राम फिफ्टी एट ब्रिगेड ही वॉज ए सिख आई एम फॉर गेटिंग इज नेम और जो हमारा आर्मी का कैप्टन था ही वॉज माई कोर्स मेट और वो उनको लेकर आया और तब मुझे पता लगा कि जी सरेंडर हो चुका है इन द मीन टाइम फिर उसके पीछे ये टाइम मैगजीन के रिपोर्टर और न्यूज़ वीक के रिपोर्टर वो आने शुरू हो गए तो ये सिलसिला चलता रहा फिर मेरे ब्रिगेड कमांडर अलॉन्ग विद इंडियन काउंटर पार्ट ही विजिटेड मी एंड ई सर्ट के गेम इज ओवर इसमें हमें बारह जनवरी तक तो हम वाही हमें एक जगह कंसनट्रेट कर दिया गया सिलेक्ट में और उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की गई हमें सिलेट से मूव टू बॉर्डर एरिया क्योंकि दरमियान में एक रिवर्स सुरमा का एक पुल था विच वॉज ब्रोन ऑफ इन द वॉर तो बांग्लादेश वाली साइड पे जिस पाकिस्तान वाली साइड पे उस वक्त वो लेकर गए हमें वहाँ जाके उतारा गया है और पैदल हम लोग क्रॉस करके दूसरी साइड पे गए जहाँ से इंडियन बसें और ट्रक वो आए हुए थे वहाँ से उन्होंने हमें उसमें मुंतकिल किया 
और वाय शिलोंग वी केम टू आसाम का जो दर खिलाफा है गुवाहाटी गुवाहाटी में हमें ले आए और गुवाहाटी के साथ ही एक छोटा सा और और वहाँ हमें दो रात हमें स्टे करना पड़ा वहाँ से हमने रेल में आगे ट्रैवल करना था टू द वेस्ट इंडिया तो वो वहाँ गुवाहाटी से दो दिन के बाद हमें ट्रेन में मुंतकिल किया है जो ऊपर वो सिलीगुड़ी बॉटल नैक से होकर सारी वो ट्रेन जो है वो हमें ये नहीं बताया गया था कि कहाँ जा रहे हैं कौन सी हमारी मंजिल है अगर हम पूछते भी थे तो वो कहते थे हमें खुद पता नहीं है जिस तरह से सर वो डायरेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह गलब ये थी कि क्योंकि कुछ लोग हमारे हमसे पहली ट्रेन जो यहाँ से गुवाहाटी से रवाना हुई थी उसमें से वो लोग दे अटेम्प्टेड स्केप और वो निकल गए थे क्योंकि इसके साथ इसने जाना था नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ एनी anyway, तो हम तीसरे या चौथे दिन वी रीच बरेली यूपी में और वहाँ हमें प्रिजन ऑफ वार कैंप नंबर फिफ्टी एट में वहाँ मुंतकिल कर दिया गया लेकिन उसमें विद इन कैंप हमारी बैरकें बदलती रहीं जस्ट टू एंश्योर दैट हम कोई वो एस्केप के लिए टर्नर वर्नर न बनाएं 